Então lidar com mulher, eu sei que é desafiador. Por exemplo, às vezes, para um homem, eu digo para um homem, porque a mentalidade feminina, por exemplo, se um homem chega em casa, olha para a senhora e fala assim, aconteceu alguma coisa, por que, que você está assim? Você fala o quê? Nada. Se você fala nada para um homem que acabou de chegar e achou que você estava aborrecido e você falou que não está, o que ele faz? Vira as costas. Vai embora. Porque não está acontecendo? Nada. Mas o que, que você diz? Não. Ele perguntou uma vez só. Ele não está interessado em saber. Ele não liga para mim. Que ódio. A senhora casou com um homem. Entendeu, dona? Vamos imaginar que um homem procurasse uma cueca para sair. Ele não procura, mas suponhamos que ele que dissesse, hoje eu vou sair com aquela cueca preta. Aí ele vai procurar a cueca preta. Cadê a cueca preta? Cueca preta. Cueca preta. Essa cueca preta deve estar suja, essa peste que não é possível. Isso. Vem com essa vermelha aqui mesmo e vamos embora, porque eu estou cansado de procurar. Isso é um? Vamos supor que a senhora idealizou. Que amanhã a senhora vai usar aquele vestido e vai botar aquela calcinha da senhora bege. Você bota pra qualquer coisa, menos pra seu marido, tá bom? Bege não rola. Bege, bege é broxante, você entendeu? Não bota, bota ou tá com uma bege, não. Tá? Mas vamos supor que a senhora idealizou. E aí a senhora vai procurar a sua calcinha. A senhora abre a gaveta e diz. Essa calcinha tá aqui, meu Deus. É, sumiu essa calcinha. A estreia de calcinha. Nisso, quem é que chega? O marido despreparado. Todo pronto e a senhora se quer achou a? Aí o que ele disse para a senhora? Vamos! A senhora diz o que? Não vou mais! Não vou, minha calcinha sumiu! Acabou! Uma calcinha. E complicado somos nós, claro! Porque nós sempre somos o real infrator do problema. Para viver o sensacional. Viver é perigoso, minha irmã. Não quero casar, porque o homem é tudo igual. Então, para que, que escolhe tanto? Se nós somos tudo igual. Esse dia eu estava num, num trabalho de homem, um engraçadinho levantou e falou, pastor, não quero casar. Tem um relacionamento aí com a minha namorada, não sou cristão. E para que, que eu vou comprar a vaca se eu tenho leite de graça? Uma mulher evoluiu, uma moça falou assim, pastor, para que eu vou levar o porco se eu só preciso da linguiça? Quem fala o que quer, ouve o que não? Yeah. Eu preciso levantar a sua autoestima para você viver o sensacional. É ou não é? Mulher tem, ela tem o um basta. Quando mulher, eu falo com o um camarada, com certo e quanto é tempo, que eu digo que sua mulher entrar aqui e falar que não quer mais você, para reverter isso, dá ruim, porque o homem é safado. O homem diz, não quero mais. Aí aparece lá. Mulher é meia doida, é ou não é? Meia é um elogio. Para não ofender vocês. Escute só. Sabe que é dia que a senhora está irritada? O diabo nem aparece, não, ele não entra na senhora. É a senhora que entra nele, deixa ele endemoniado. Não tem dia que a senhora está assim? Se o diabo aparecer, a senhora quebra ele no porrete. Se de uma mulher falou comigo, pastor, fugi de casa. Eu falei, meninas, você mora com quem? Ela falou, sozinha. Eu falei, aí estava ruim demais fugir de você mesmo. Por exemplo, às vezes seu marido, ele abre a geladeira e grita a você assim, amor, onde é que está a manteiga? E você grita lá de longe, ó, oh, está aí do lado de, direito aí, ó. Do lado direito, do lado do queijo aí. 
Isso. Olha aí que tá aí. Aí ele olha assim, a geladeira. E ele fala o quê para a senhora? Não tá aqui não. Aí você diz o quê? Tá aí, rapaz. Olha aí direito. Do lado do queijo, olha o queijo aí, tá do lado. E ele começa a procurar o queijo, que nem era o que ele estava procurando. E ele grita para a senhora, que está terminando de fazer a sua escova. Não está aqui não! Sai a senhora, com os bob pendurados, com os troços assim, vem. A porta da geladeira está aberta. A senhora faz assim, ó. Pega sem olhar. É ou não é verdade? Pois é. O desafio de viver com o um homem é assim. Ok? Mas a senhora não vive sem ele. Homem é o um mal. Isso. Eu aprendi uma coisa nessa vida. Pior que não ter é ter alguém próximo de tu que tem. É ou não é? Porque se você é gordinha e todo mundo é gordinha, dana-se. Mas se você é gordinha, sua vizinha é magrinha, tu morre. É ou não é? E se for sua cunhada, então você morre duas vezes. Quanto mais próximo, mais dor causa. Nós temos que ser maduros para entender isso. Lidar com essa dinâmica. Sim, porque a senhora quer ganhar e não quer investir. Se de uma irmã falou comigo, eu quero um príncipe, eu olhei para ela. Eu falei, menina, com esse visual você vai arrumar um gnomo, na melhor, na melhor das possibilidades. Se um homem falar assim, eu vou ter um filho, ele tem? Claro que nunca na vida dele. Agora, se uma mulher foi lá, eu vou ter. Ela tem ou não tem? Do marido, do vizinho, do leiteiro. Do... De quem ela vai ter? Dane-se, mas se ela falar que vai ter, ela vai ter. E o cara só vai ter se encontrar no caminho com a mulher que saiu para ter. Porque é assim que funciona. Porque a gente é diferente, gente. É só separar para olhar. É ou não é? Um, por exemplo, é muito mais difícil para um homem. O homem sai de casa, vamos dizer aqui, vamos tirar do contexto religioso. O homem sai de casa falando assim, hoje eu vou sair, vou pegar uma mulher. Você sabe qual é a probabilidade dele pegar? Quase nenhuma. Mas se uma mulher falar assim, hoje eu vou sair, eu vou pegar um cara. A probabilidade dela pegar é grande, ainda que o homem esteja em processo de extinção. Aliás, se a senhora tem um, segura. E se ele quer pegar a senhora todo dia para fazer amor, dá porque esse homem não existe mais. Os caras agora estão jogando vídeo alguém? Okay? Sim! Os caras estão tá lá me mexendo no joystick. E a senhora falando, tira a mão daí, mexe no meu joystick. Vem mudar de fase comigo. Deixa eu falar uma coisa para você que eu... Sabe o que a Bíblia diz? Olha só, a mulher sábia edifica sua, a tola destrói com suas próprias. Isso. Mulher sábia, levante a mão, mulher sábia. Isso, glória a Deus, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que é uma mulher sábia. Qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? Fala pra mim que eu não tô brincando. Apesar do Tom parecer brincando. Qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com você? A senhora sabe assim ou não? Sim. Show de bola. Qual é a coisa que a senhora menos faz com o seu marido? Deixa eu falar uma coisa pra senhora que é o sonho de todo homem. Todo homem! Sonha um dia ser estuprado por sua esposa. A senhora olhar para ele e falar, cala a boca! Deita! Vou arrancar a sua roupa! Ó, oh, 
eu vou falar uma frase que não é minha, é de uma mulher. A frase é de um, ou melhor, o texto é de uma. Não fui eu que criei, eu só achei que foi a maior definição de trazer domínio para um homem. Dominar o homem. Quer fazer um homem feliz e ter domínio sobre ele? Quem é a mulher que quer? Levanta a mão. Faça duas coisas. Olha só. Para a senhora dominar um homem, a senhora só precisa de duas. <risos> Para dominar uma mulher, nós precisaríamos o quê? Do mundo. Os anjos. <risos> Se vacilar, ainda pegar uma parte dos caídos. Do inferno. Pra... Duas coisas que dominam um homem. Barriga cheia. Saco vazio. Eu não estou falando de pornografia, eu estou falando para a mulher que está aqui. Você está aqui, sim ou não? Pastor. Isso é pornográfico, eu vou até embora. Vá, filha. Mas está na hora de você mudar a sua história.